muy buenas eh, tardes. Eh, están saliendo una comparecencia aquí en el Congreso, en el cual eh, pues hubo desde ayer, están las comparecencias, el del PT, eh, Wences, este pidió que se esclareciera de su dirigente del partido el asesinato y también de Echavarría. Y hoy compareció el secretario de... Secretario de Finanzas, de Obras Públicas y de Economía. ¿Qué, ¿Qué opina de estas comparecencias? ¿Cómo se está viendo? ¿Están siendo claras o se necesita eh, que haya más que, que explicar? Más que nada yo digo que las comparecencias de los secretarios pues, es, a, es más que nada lo más importante que vienen a exponer aquí al Congreso y pues, para mí pues, necesitaba este, más explicación de todo el recurso que está manejando en el gobierno del Estado. Digo, pues las comparecencias son como nada más una información que se da aquí al Congreso y ya los diputados estamos nomás para preguntar y, y que la ciudadanía pues sepa lo que están haciendo cada uno de los secretarios del gobierno del Estado. Realmente esto, de, de lo que le han pedido ahorita, ¿qué es lo más importante? Porque son muchísimas cosas que están manejando. De lo más importante, pues para mí son todos los secretarios o sea, este, del gobierno del estado que están dando información a, aquí a nosotros como diputados y a la ciudadanía que está aquí se tenga informado de los que hay pues igual no puedo decir que uno es más que otro que el otro está dando más información porque todos tienen obligación de dar la información que, y de los recursos públicos que se están manejando para el beneficio de la sociedad eso es señor, pues realmente la intención de esta entrevista es que nos platique del trabajo tan importante que también se está haciendo en su distrito. ¿Qué avances han tenido para apoyar esas próximas elecciones que se han venido ya en Puerta? Pues comentarte que pues yo no soy de un distrito, soy plurinominal de todo el estado. Estamos trabajando en la mayoría de los municipios y apenas fuimos a Ciguatanejo a tomarle protesta al Comité Municipal de Unidad Social de Base, que yo pertenezco a esa expresión. Y estamos trabajando para lo que viene para elegir a nuestro gobernador, o nuestro precandidato, ahorita son precandidatos, son aspirantes a la gubernatura y pues vamos bien, como PRD sentimos que vamos bien, vamos a ganar otra vez más con la alianza que se está haciendo, algunos compañeros tienen inconformidad por lo que se está haciendo en la alianza con el PAN no, pero bueno, digo, pues la ciudadanía se está dando cuenta que pues nosotros vamos bien y estamos trabajando bien más que nada lo que pasa que hemos estado trabajando pero no le damos difusión o no cacaraqueamos lo que estamos haciendo como el ejecutivo el gobierno del estado está haciendo un buen trabajo en obras los caminos que los llevan a los municipios las carreteras que van a los municipios y se está haciendo un buen trabajo lo que pasa lo único es que no se cacaraquea o no se informa a la ciudadanía qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros y también el ejecutivo eso es, o sea, Sandra, hay que dar a conocer la obra para que la gente se esté dando cuenta. Desgraciadamente es un factor muy importante dar a conocer. Este señor, pues algo quisiera agregar para la ciudadanía de parte de su eh, representación aquí en este Congreso. Pues sí, comentarle que estamos trabajando como fracción del PRD, estamos haciendo un buen trabajo y vamos a seguir trabajando bien por la ciudadanía y darle a conocer lo que estamos haciendo para que estén informados y nos puedan cuestionar lo que estamos haciendo, lo bueno y lo malo. Así es. Perfecto, señor. Pues nada más sería que, que nos regalara, por favor, su nombre para eh, la gente que sepa eh, que usted está aquí en el Congreso. ¿Su nombre y este sí, mi, cargo? Mi nombre es Irino Luya Flores, diputado local de la fracción del PRD. Señor, pues una muchas gracias por este excelente trabajo.